প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ডক্টর তোফায়েল আহমেদ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অনুজীব অধ্যায়ে পুরো উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কোনটা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে অনুজীবের নাম বলবো এই অধ্যায়ের চেয়ে দুর্দান্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটাও নাই ভর্তি পরীক্ষা হবে এবং এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসবে না এই ধরনের কোন ঘটনা ইতিহাসে ঘটেনি এবং দূর ভবিষ্যতেও কিন্তু ঘটবে না তাহলে এই অধ্যায়টা ভালো মতো পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি যদি ডিএমসি ড্রিমার্সের সাথে এই লেকচারটা কমপ্লিট করো এই অধ্যায়ের উপর তুমি পুরোপুরি বস হয়ে যাবা এখন চলো দেখা যাক এই অধ্যায়টাতে কীরকম কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে দেখো প্রথমেই প্রশ্ন আসতে পারে অনুজীব কাকে বলে যে সকল জীব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা যায় যেগুলোকে সাধারণভাবে দেখা যায় না শুধুমাত্র ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই ভালো মতো দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় অনুজীব এবং যে বিষয়ে শুধুমাত্র অনুজীব সম্পর্কে পড়ানো হয় যে বিষয়টাতে সেটাকে বলে অনুজীব তত্ত্ব ইংরেজিতে বলে মাইক্রোবায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে অনুজীব বিজ্ঞানের অপর নাম কি মাইক্রোবায়োলজি খেয়াল করো অনুজীবের মধ্যে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত অনুজীবের মধ্যে ভাইরাস মাইকোপ্লাজমা অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এইগুলো কিন্তু অনুজীবের অন্তর্ভুক্ত এবং অনুজীব বিজ্ঞানীগণ অবশ্য ভাইরাসকেও অনুজীবই বলতে চান তাহলে ভাইরাসও কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মাইকোপ্লাজমা অ্যাক্টিনোমাইসিটিস এইগুলোও কিন্তু অনুজীবের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা এখান থেকে তাহলে পড়া শুরু করবো এখন এই অধ্যায় কোনটা কোনটা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে অতি আনুবীক্ষণিক ভাইরাস যেগুলো শুধুমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় আনুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া যেগুলোকে আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এই অধ্যায় তিনটা ভাগ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রথমে আমরা আলোচনা করব ভাইরাস নিয়ে দেখো একদম প্রথম লাইনে এখানে বেশ কিছু ভাইরাস ঘটিত রোগের নাম দেওয়া আছে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে এইখান থেকে ঠিক এটাই পড়তে হবে তা না এটার একটা ছক পরবর্তীতে দেওয়া আছে আমরা সেইখান থেকে এটা কিন্তু পড়ে নিব খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনটা ভাইরাস ঘটিত রোগ তাহলে এই প্রথম প্যারা থেকে কি পড়ব প্রথম প্যারা থেকে প্রশ্ন আসবে ভাইরাস শব্দের অর্থ কি ভাইরাস একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বিষ এইটাই আসলে পরীক্ষা আসবে ভাইরাস শব্দের অর্থ কি ভাইরাস শব্দের অর্থ বিষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক অর্থাৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সবচেয়ে উন্নত অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস কিন্তু শুধু আনুবীক্ষণিক না ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক এখন ভাইরাস কি দিয়ে গঠিত হয় আমি বলি ভাইরাস হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম সরলতম তুমি যদি জীব বলতে চাও জীব বা সরলতম বিষয় কীরকম সরলতম ভাইরাসের দেহের মাত্র দুটা অংশ একটা হচ্ছে ভেতরের দিকে একটা নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে হতে পারে সেটা ডিএনএ হতে পারে সেটা আর এনএ অর্থাৎ ভেতরের দিকে একটা মাত্র নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে আর বাইরের দিকে থাকে একটা প্রোটিন আবরণ তাহলে মাত্র দুইটা জিনিস বাইরের প্রোটিন আবরণ আর ভেতরে নিউক্লিক অ্যাসিড বাংলাদেশের যে লাল সবুজের পতাকা ভাইরাস কিন্তু একদম তাই ভেতরে লালটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড বাইরের সবুজটা হচ্ছে প্রোটিন আমরা যাতে এই কথাটুকু মনে রাখি এইবার দেখো এই ভাইরাস তাহলে আসলে কি ভাইরাস হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে ভাইরাস কি তুমি কিন্তু মনে রাখবা ভাইরাসের মাত্র দুইটা অংশ নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন এবং ভাইরাস কি অতি আনুবীক্ষণিক আমরা যাতে অবশ্যই অবশ্যই এইটুকু মনে রাখি তাহলে ভাইরাস অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা আমরা যাতে অবশ্যই মনে রাখতে পারি এখন দেখো এখানে সত্তা কথাটা কেন বলা হয়েছে কারণ ভাইরাসকে সত্তা বলা হয় কারণ ভাইরাস কিন্তু অকোষীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাইরাস যদি আমরা অনেক কিছুই আঁকি কিন্তু আর যেটা যেটাই আঁকি না কেন সেটা কিন্তু কোষ না পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে ভাইরাসের শরীরে কতগুলো কোষ থাকে উত্তর হবে শূন্য ভাইরাস কিন্তু কোনো কোষ থাকে না ভাইরাস অকোষীয় ব্রেনের মধ্যে একশো ভাগ সেট করে ফেলতে হবে ভাইরাস হচ্ছে অকোষীয় এইবার ভাইরাসের আবিষ্কার নিয়ে এখানে বিশাল ইতিহাস দেওয়া আছে তুমি যদি জিজ্ঞাসা করো পরীক্ষার জন্য কি এটা গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এই বিজ্ঞানীগুলো পৃথিবীর ইতিহাসে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করে অমর হয়ে গেছে এবং আমি এখন পড়াবো আশা করি তোমার ব্রেনের মধ্যেও এই বিজ্ঞানীগুলোর নাম অমর হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা আলোচনা শুরু করি ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং অ্যাডওয়ার্ড জেনারের নাম মনে আসবে না তা কিন্তু কখনোই হবে না বিজ্ঞানী অ্যাডওয়ার্ড জেনার 
প্রথম ভাইরাস ঘটিত রোগের কথা উল্লেখ করেন যেটা কিনা বসন্ত রোগ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে প্রথম ভাইরাস ঘটিত বসন্ত রোগকে রোগের কথা উল্লেখ করেন কে জেনার মনে রাখবা জ দিয়ে জেনার জ দিয়ে জন্ম তারই হাত ধরে ভাইরাস ঘটিত রোগের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারে জেনার কি করেছেন জানিয়ে দিয়েছেন এইভাবে মনে রাখতে পারো জেনার তাহলে প্রথম জানিয়েছেন এরপর খেয়াল করো জেনার তো জানিয়ে দিল এরপরে দেখো সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস জেনার শুধু রোগ আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে সর্বপ্রথম সেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাসের নাম টোবাকো মোজাইক ভাইরাস টোবাকো মোজাইক ভাইরাস বা টিএমভি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টোবাকো মোজাইক ভাইরাস দেখো টি দিয়ে টোবাকো মোজাইক ভাইরাস এখানে এম দিয়ে মোজাইক এম দিয়ে মায়ার এই আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে অ্যাডলফ মায়ার তো মায়ার এবং মায়ারের ম মোজাইকের ম আমরা যাতে একসাথে অবশ্যই মনে রাখি টোবাকো মোজাইক ভাইরাস অ্যাডলফ মায়ার খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তবে আঠারোশো বিরানব্বই সালে দিমিত্রি আইভানোভস্কি তিনি প্রথম রোগাক্রান্ত তামাক পাতার রস থেকে একটা ফিল্টার দিয়ে দেখো প্রমাণ করেন যে তামাক গাছের এই রোগটা অবশ্যই ভাইরাস থেকেই সৃষ্টি অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করেন যে এই রোগটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া থেকে না এইটা ভাইরাস থেকেই সৃষ্টি এই জন্য তাকে ভাইরাসের আবিষ্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যদিও তিনি কোনো ভাইরাসের শনাক্ত করতে পারেননি কিন্তু তারই গবেষণাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে তখনকার জীববিজ্ঞানী মহলে তাহলে ভাইরাসের আবিষ্কারক যখন বলা হবে আইভানোভস্কি আ দিয়ে আবিষ্কারক আ দিয়ে আইভানোভস্কি আমরা যেতে অবশ্যই অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখি এরপরে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না জাস্ট নামটা জানতে হবে ওয়াল্টার রিড তার নাম রিড মানে রেড হতে পারে তার নাম লাল হলেও বা রিড হলেও তিনি কিন্তু মানুষের ইয়োলো ফিভার সৃষ্টিকারী ভাইরাস আবিষ্কার করেন তুমি চাইলে এখান থেকে এরকমভাবে মনে রাখতে পারো কালারের নামের সাথে কালারের বিজ্ঞানীর নাম অর্থাৎ ওয়াল্টার রিড আবিষ্কার করেন ইয়োলো ফিভার পিৎজর ভাইরাস তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিজ্ঞানী স্ট্যানলির নাম মনে রাখা বিজ্ঞানী স্ট্যানলি তিনি প্রথমবারের মতো ভাইরাসকে ক্যালাসিত করেন অর্থাৎ তিনি প্রথমবারের মতো ভাইরাসকে আলাদা করেন এই জন্য তিনি উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পান খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ তাহলে প্রথমবারের মতো ভাইরাসকে ক্রিস্টালে পরিণত করেন কে স্ট্যানলি দেখো নামের মধ্যে একটা তাই না ভাইরাসকে তিনি ক্রিস্টাল বা ক্যালাসিত করেন তাহলে তার নাম হচ্ছে স্ট্যানলি এটা বেশ 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 গুরুত্বপূর্ণ এখন একটু আগে যে তুমি জানলা ভাইরাস দুটো জিনিস নিয়ে গঠিত হয় নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন এই কথাটা কিন্তু বিজ্ঞানী বডেন এবং পিরির আগে কেউ বলেন নাই বিজ্ঞানী পিরি এবং বডেন সর্বপ্রথম এই নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে যে গঠিত হয় এই কথাটা তিনিই সর্বপ্রথম বলেন তাহলে বিজ্ঞানী পিরি এবং বডেন তারাই প্রথমবারের মতো বলেন ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত তাহলে আমরা আশা করি এটুকু মনে রাখতে পারবো আচ্ছা এখন সায়নু ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার করেছেন কে দুজন বিজ্ঞানী মরিস এবং শেফারম্যান তাদের নামটা মনে রাখার চেষ্টা করবা তারা নীলাভ শুভ শৈবাল এইটা আবিষ্কার করেছেন আর ভাইরাস ভাইরাসই এই কথাটা বলেছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী নোবেল বিজয়ী এলোভ এলোভ বলেছিলেন ভাইরাস জীবনা জড়ো না ভাইরাস ভাইরাসে জীব এবং জ্বরর মাঝামাঝি কোনো একটা এই কথাটা বলেছেন বিজ্ঞানী এলোভ আমরা যাতে অবশ্যই অবশ্যই এটুকু মনে রাখি এখন আমাদের সমাজে যদি কারো এইডস হয় আমরা তাকে কি বলি আরে আরে ওর জীবনটা গেল তাই না তাহলে কেন আমরা জীবনটা গেল এরকম বলি কারণ ভাইরাসের এই যে এইচআইভি ভাইরাস এইটার আবিষ্কার বিজ্ঞানী গেল তাহলে দেখো বিজ্ঞানী গেল হচ্ছে এইচআইভি আবিষ্কার এইচআইভি ভাইরাসের আবিষ্কারও তাহলে এর ফলে কিন্তু মানুষের জীবনটাই গেল গেল হয়ে যায় চলে যায় তাই তো এবার আরেকজন বিজ্ঞানী নাম মনে রাখবা তার নাম হচ্ছে হার্ভে যে অল্টার তিনি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আবিষ্কার করেছেন হার্ভে যে অল্টার এই নামটাও পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেপাটাইটিস সি জীবনটাই কিন্তু অল্টার করে দেয় যা কাউ কেউ যদি হেপাটাইটিস সি দ্বারা আক্রান্ত হয় আবার এই বিজ্ঞানীগুলো নাম আসবে পিরি এবং বডেন তারাই কিন্তু ভাইরাসের রাসায়নিক প্রকৃতি বর্ণনা করেন অর্থাৎ ভাইরাস যে দুটো জিনিস নিয়ে গঠিত নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার ধরনের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ হাজার ধরনের ভাইরাসের বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে আমরা কতটুকু জেনে ফেললাম ভাইরাস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানলাম এই তথ্যগুলোর যে কোনো একটা পরীক্ষায় গিয়ে তুমি অবশ্যই আবিষ্কার করবা